l'ho visto. Ti ha presi lui. Basta, Teki. Hai perso i tuoi dadi? Pazienza. Ma non mentire. Il culto sta alzando le difese. Perché? Per via delle tempeste. E come ci si difende? Io da posso una vederlo. Te lo spiego dopo. Tu stai bene? No. Pisco, l'uomo morto, ha preso i miei dadi e nessuno mi crede. Ma è vero. Un morto ti ha rubato i dadi? Sei sicuro di non averli persi? Sei uguale a tutti gli altri. Scusami, hai ragione. Facciamo così, ci starò attenta e se vedo Pisco il morto vedrò di farmi ridare i tuoi dadi. Che ne dici? Davvero? Mi credi? Non sarebbe la prima volta che parlo coi morti. Che bellezza. Arrivi in un momento critico. I conciatori, i macellai, i tessitori, i tintori, anche gli insegnanti. Tutti i quartieri si stanno preparando. Ci sarà molto da fare al mercato. Ci sono grandi cose all'orizzonte per la città e la sua gente. Dobbiamo fare il possibile per aiutare Kukulkan a inaugurare un nuovo mondo. Che bellezza. Voy a voy en tan, ya antes o pasan. Non riesco a decifrare. Sembra manchi qualcosa. Scusami. Mi vedi? Finalmente qualcuno vede Pisco. Sei morto anche tu, Ishiki? 
Tu devi essere Pisco il Morto. Sono Pisco, servo degli dei. Piacere, Lara. Lara. Bel nome, Lara. Non sei morta? Neanche tu. Invece sì. Dovevo essere sacrificato da bambino. Mi hanno portato su una montagna. Hanno compiuto il rituale, ma... Ma sei sopravvissuto. Solo il corpo. Per la mia famiglia i miei amici sono morti. Tipo di delle offerte che mi vengono lasciate. Un bambino sostiene che tu gli hai rubato i dadi. Teki è figlio di un nobile molto arrogante. Voleva a tutti i costi giocare d'azzardo e ha perso. Non ho molte cose, ma quei dadi li ho vinti onestamente. Ma se vuoi, ce li giochiamo. Ti va di fare una partita? C'è qualcosa che accetteresti in cambio? Parla a cinque persone emarginate. Ascolta le loro parole e dimmi perché te che ha perso. In cambio ti darò i dadi. Si può fare. Ciao. Salve, Shiki. È raro vedere dei profani in città. Pisco mi ha mandata a parlarti. Ah, Pisco. Lo stimo. Hai visto altri profani? Solo uno. Era bello, gentile, buono. Eravamo innamorati. Ma il nostro amore è proibito, messo al bando dal culto di Kukulkan. È terribile. Mi dispiace. Mi hanno condannata a morte, legata sulle alture a morire. Il terzo giorno volevo morire. Ma poi lui mi ha trovata, il profano. Mi ha liberata e ha curato le mie ferite. Lui chi era? Non so nemmeno il suo nome. Sono passati anni, ma spero ancora di rivederlo. Spesso torno sulle alture e raccolgo le piume nei pressi dei nidi di Condor. Me lo ricordano. Una storia segnante. Grazie per la fiducia che mi hai riservato. Grazie per avermi ascoltata. Ma non ne capisco il significato. Mm, impossibile. Non ci sta nient'altro. Dicono che sono un bugiardo. E che... Salve, mi manda Pisco. Ah, davvero? Ti hanno esiliato per aver mentito? No, Ishiki. Sono stato esiliato per aver detto la verità. Ecco per cosa. Cos'è successo? Dovrai negare di aver mai visto i profani. Se nessuno crede alla verità, non è mai successo. Mm, quali profani? Si vestono di nero e hanno strane armi. Nascondono l'oro. Ho detto al culto dell'oro e dei profani e loro mi hanno esiliato per menzogne. Menzogne? L'oro era per loro. Un giorno l'ipocrisia del culto verrà alla luce. E adesso di che ti occupi? Ho perso tutto, Ishiki. Posizione, potere, reputazione. Perdendo tutto ho finalmente capito. Non avevo scopo né vocazione. E li hai trovati? Sì. Servo il futuro proteggendo il passato. La stirpe della regina Unuratu è la legittima sovrana di Paititi, non il culto di Kukulkan. Tutto ciò che vedo, che sento, che so, ora è al servizio della ribellione. Una nobile causa. Mando i miei alleati a rubare i carichi d'oro che i profani ogni tanto inviano. Non cambiano mai il punto di consegna. Pare che tu sia importante per la vita di molte persone. Grazie, è stato un piacere parlare con te. Sì, anche per me. Ma 
I protettori hanno fallito e ora sono condannati a recuperare ciò che hanno perduto. Ishiki, vuoi sentire una storia? Me la raccontava sempre mia madre. Mi piacerebbe molto. Hai notato le sorgenti disseminate per la città? Sai qual è il loro scopo? No, qual è? Un tempo avevamo una regina, una donna vanitosa. Ordinò di scavare quei pozzi in modo da poter vedere sempre il suo riflesso in città. Un giorno si inginocchiò vicino a un pozzo, da cui affiorò un pesce. La regina si adirò, le increspature dell'acqua avevano rovinato il suo riflesso. La regina cercò di catturare il pesce, ma scivolò, cadde in acqua e scomparve. Scomparve? Durante la ricerca furono scoperte molte gallerie tra i pozzi, ma la regina non fu mai trovata. Alcuni dicono che sia ancora laggiù a inseguire quel pesce. Grazie, una storia grandiosa. Lasciamo la città alle prime luci dell'alba ed è un bene, data la terribile malattia che si è propagata al suo interno. Cadaveri e moribondi riempiono le strade e avvelenano le acque. In tanti dicono che si tratta di una punizione divina. Diario di Adelantado Perez
gli staka del culto di Kukulkan giura di unire le sue vesti a quelle di Yutu, discendente dei Maya. Privo di una famiglia propria, Ishtaka vivrà coi genitori di Yutu fino a quando non avranno costruito un loro focolare domestico. Yutu giura di unire le sue vesti a quelle di Ishtaka. Gli darà prole numerosa che entrambi si impegneranno a crescere secondo i dettami tradizionali dei rispettivi popoli. Fai Titi, è riuscita a stravolgere la mia prospettiva. Non avevo previsto tutto questo. Mi aspettavo un sito storico, tombe, reperti. Non avevo pensato alle persone. Ero così concentrata sugli indizi che non mi ci ero soffermata. Non avrei voluto interferire, ma c'è di mezzo la Trinità. Salve, sei una dei reietti? Sì, Shiki, sono Chaska. Piacere, Lara, mi manda Pisco. Pisco il morto? Ti ha mandata lui? Hai perso una partita di patoi? No, un ragazzo, Teki, ha perso i dadi. Sto cercando di riaverli. Per ridarmeli, Pisco vuole che parli con tutti coloro che sono stati emarginati. Ammetto che mi sorprende che non abbia voluto giocarseli. Lo ha fatto. Ah, beh, posso dirti solo questo. Sono una reietta, come Pisco. Ho perso lavoro e posizione. Non per un incidente, ma per qualcosa che ho fatto e che rifarei di nuovo. Che è successo? Tu hai qualche figlio? No. Nemmeno io. Non... Non sono stata benedetta da Issel, ma sono stata la levatrice dei tre figli della mia padrona. 
Li amavo come fossero stati figli miei. Poi ho perso la mia posizione. Che cosa hai fatto? Sono una ladra, Lara. Cosa hai rubato? Una collana di Giada. Perché? La più giovane, Chiara. Ha visto la collana da un'amica e se l'è presa. Sono venuti a cercarla. L'avrebbero emarginata e era solo una bambina. Così mi sono presa io la colpa. La mia padrona mi ha strappato la collana e l'ha gettata a terra, rompendola. E ha emarginato me. Mi dispiace tanto. Non essere triste per me. Lo rifarei. Chiara ha imparato la lezione e conduce una buona vita. Quanto a me, adesso servo Isce il tessendo, nel modo che mi ha insegnato mia madre. E a volte la mia Chiara mi fa visita. Grazie per avermelo raccontato, Ciasca. Chiara è fortunata ad averti. Saluti, Isiki. Mia moglie sta molto male e non è la sola. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Gosh. Salve, Ishiki. Magnifiche bestie, i lama. Così mansueti. Anche i guanacchi selvatici nella giungla adorano essere accarezzati. Gli dei approvano. Bara bianco, croce e delizia al contempo. Salve, sei un reietto? Sì, Shiki, salve. Ho sentito che parlavi di un capibara bianco. Oh, non era solo, ce ne sono molti. Pisco mi manda da coloro che sono stati emarginati. Sei un cacciatore? Ora sì, prima ero un contadino, ma quella vita non faceva per me. Mi sentivo in trappola legato a vivere secondo doveri e aspettative della mia famiglia. Alla fine ho rinunciato e ho scelto la mia strada. E il responsabile sarebbe un capibara bianco? No, Ishiki, era un branco. Hanno devastato i miei campi di notte, calpestando tutto. Ma non li ho fermati, li ho solo guardati. Mi hanno dato un'idea, un intero branco di capibara bianchi. E se gli dessi la caccia? Se potessi dire addio per sempre ai campi? E l'hai fatto? Mai presa decisione migliore. Mio padre mi ha disconosciuto e ha dato la fattoria a mia sorella, ma va bene così. Ora sono un cacciatore. Mi chiamano Paimo il Bianco. <ride> Grazie per la storia interessante, Paimo. Grazie, Ishiki. Vieni, guarda la mia merce. Salve. Salve. Sei Lara, dico bene. 
Uh, ti manda Pisco. Esatto. Io sono Moreca. Oggi è la seconda volta che sento fare il tuo nome, Lara. I cultisti parlano di te. Sei colei che ha dato inizio alla purificazione. Colei che ha trovato la chiave di Shashel. Già. Su col morale, bambina. La purificazione doveva avvenire. Bisogna decidere se proseguire o ricominciare da capo. Non è una decisione facile. Hai sentito, Rimac? Decidere il destino del mondo non è una cosa facile. La stimo molto. Hai proprio ragione, Lara. Se dipendesse dal culto di Kukulkan, ci offrirebbe schiavitù chiamando la protezione. Vero, Rimac? È di poche parole. Il culto è mosso dalla paura. Paura di cosa? Paura dell'esterno. Paura del cambiamento. Ma quegli stessi pericoli sono anche dentro tutti noi. È la paura il nemico, non il cambiamento. Il cambiamento è l'unica costante. Ma sto divagando, Rimac. La signora vuole sicuramente comprare qualcosa per la sua ricerca. Grazie. Mm, ottimo affare. Prego. Buona fortuna, Lara. Vieni, guarda la mia merce. Pisco. Hai già parlato con loro, vero? Sì, certo. Ma tu ancora non capisci. Avevano tutti la speranza. Dovrai fare di meglio se vuoi vincere questo gioco. La speranza è un conto, ma chi è stato emarginato ha prosperato nella sua nuova vita, nonostante le circostanze. Tu compreso, Pisco. Beh, sono il miglior giocatore di Patoi mai vissuto a Paititi. Niente male per un morto. Eh, niente male. Tornando a noi, cosa hai imparato? Ho imparato che il sacrificio può migliorare la vita. Che svincolandosi dalla propria famiglia, ognuno di noi può trovare la propria strada. L'amore prevale sulla morte e dobbiamo credere in qualcosa più grande di noi. Anche se, in fin dei conti, non si può controllare tutto. È il modo in cui affrontiamo le cose a definirci. Ben detto, Lara. Sicura di non essere morta? <ride> Teki dice di aver perso i suoi dadi a causa della sfortuna. Però non è il lancio del dado a vincere la partita, ma l'abilità del giocatore. Ora capisco. Che ne pensi di Moreca, la reietta? Mi stava come aspettando. Sembrava saperne parecchio su di me. Ah, lei sa molto di tutto, Ishiki. Nel suo negozio espone oggetti davvero meravigliosi, ma non fatti noti solo agli dèi. Ho visto. È una fortuna che tu l'abbia trovata. Spesso si allontana da Paititi.
fornirsi. Mi è sembrata molto ottimista. Non mi stupisce. Abbiamo un detto a Paititi. Forgiamo noi il destino. Non scegliamo le circostanze, solo le nostre azioni. Una lezione che Teki deve apprendere. Ben fatto. Grazie, Pisco. Vado a riportare i dadi a Teki. Ho trovato i dadi, Teki. Oh, grazie. Non avevi detto che Pisco aveva rubato i tuoi dadi? Tutti sanno che Pisco ruba. A detta sua, te li sei giocati con lui e hai perso. 
Non ha voluto farmi giocare. Un altro tiro e avrei vinto. Pisco mi manda a dirti. Non è il lancio del dado a vincere la partita, ma l'abilità del giocatore. Ora che ho di nuovo i miei dadi, posso tornare a fare pratica. Grazie ancora, Ishiki. Can. Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione? Ricreare il mondo? Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Osservate! Ecco la chiave della nostra unità e salvezza. Presto i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno. Lo chiamano Jaco Kulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto 
In segreto, dai profani. Il popolo crede in lui. E tu invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato? Farò in modo che Paititi continui a prosperare e crescere per sempre! Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan! Ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Hetzli, <susurra> in avanza scoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui Etzli. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok, troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Jonah, puoi rispondere? Sì, Uchu e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kukul Khan. È quello contro cui si battono i ribelli di Unuratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Oh. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Dov'è mia madre? Sta parlando con le guardie e a Khan. Com'è? Fuori i paititi. Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di paititi? <ride> Più grande di cento paititi. Davvero? Poi mi ci porti? Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Mm. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta? Dal tempo di morte. 
Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio, il culto tiene l'aria sotto controllo. L'improvviso aumento demografico e l'assenza di una sensata pianificazione urbanistica causarono non pochi problemi all'insediamento. I contadini disboscarono la giungla per coltivare sui fertili argini del fiume. Questo causò una devastante inondazione alle prime forti piogge. La caccia scriteriata obbligò i cacciatori a spingersi sempre più lontano per trovare selvaggina. Vari gruppi, interessati al controllo dell'insediamento, si confrontarono, spesso in modo violento, sulle possibili soluzioni a questi problemi. Mm. Un'arma formidabile, legno massiccio con denti in ossidiana. Può occuparsi con facilità di un nemico senza armatura. A giudicare dalle macchie di sangue, l'ha già fatto. Dunque... Non ho abbastanza spazio. Credo che nulla avrebbe potuto prepararmi a questo posto. La gente, la sua storia, tutto ciò che hanno vissuto e chi sono oggi. A sentir lui, Amaru, Dominguez, Kukulkan, desidera solo la sicurezza di Paititi. Ma ho visto fin dove è pronto a spingersi. Esecuzioni, crudeltà. Devo fermarlo.
Devo entrare lì. Non avendo più ricevuto notizie di Lopez, alcuni dei capi hanno cominciato a sospettare di lui. Il nostro gruppo è stato inviato a sud per investigare. Abbiamo mandato in città i nativi per primi, per evitare di finire come Lopez in caso gli abitanti lo avessero ucciso al suo arrivo. Al ritorno, i nostri emissari ci hanno descritto una città in stato di profondo degrado. Così abbiamo subito ideato un piano per sfruttare questo fattore a nostro vantaggio. Pare rappresenti un Uratu alla guida di un gruppo in rivolta. Sullo sfondo c'è un'eclissi quasi totale. Oh. Mm. Che fetore! Deve essere il posto di cui parlava Ezio. Piano. Puoi farci.
scelta È uno dei ribelli. Deve esserci per forza un ingresso. Un serpente con un occhio d'argento. Sono sulla buona strada. Sì, devo entrare lì. La puzza si fa sempre più forte. Lara, come procede? Ho trovato un altro serpente con un occhio d'argento. Devo essere vicina. E tu? Parlo di tatuaggi con Ucio. Tatuaggi? Sì, hai visto quello di un urato? Raffigura un airone e un'eclissi. Potrebbe avere qualcosa a che fare con lo scrigno d'argento. Mi sa di no. Un urato è la legittima regina di Paititi. Dopo una carestia che quasi annientò la città, la sua famiglia fu deposta dal culto di Kukul Khan. Suo marito, Saidi, è morto durante una battuta di caccia nella periferia di Paititi. Amaru, o Dottor Dominguez, fratello di Saidi, spinto dai sensi di colpa, ha preso il controllo della città, usando le risorse della Trinità per nutrire la popolazione fino al termine della carestia. Anche se Amaru ha salvato la città, in sua assenza, il culto governa con un regime di terrore e arroganza. Un urato e i suoi ribelli combattono per liberare la città dal culto di Kukul Khan e ripristinare l'antica discendenza. Un urato è stata cresciuta con la convinzione che compiere il rituale dello scrigno d'argento di Ischel e inaugurare una nuova era, ridando vita al sole, sia compito della sua famiglia.
centro, Morla. Forza. Devo bruciare quella barriera. La figura solitaria appare tranquilla, come se stesse aspettando qualcuno. Ci sarà un modo per bruciare quella barriera. serve un innescante. Ci sarà un modo per bruciare quella barriera. Pieni di petrolio e sangue. Ci sarà un modo per bruciare quella barriera. Se il petrolio è infiammabile, ci sarà un modo per bruciare quella barriera. Eccoci. La barriera è caduta. Devo proseguire. una specie di camera di dissanguamento. Una barriera. Saranno serviti centinaia di sacrifici per riempire queste condutture di sangue.
devo riuscire a girare la seconda ruota. Devo riuscire a girare la seconda ruota. Mm. Devo riuscire a girare la seconda ruota. Devo riuscire a girare la seconda ruota. Cerchiamo lo scrigno d'argento. serpente ecco cosa cerca la trinità Ecco il principino ribelle.
torna indietro se puoi. Uccio ti voleva chiedere qualcosa, forse un favore. Va bene, cerco di tornare il prima possibile. Onorato! Hanno catturato Hetzley. Lo so. Lo tengono nella caserma. Stiamo pensando a un piano. Non sono riuscita a salvarlo. È un guerriero. Che cos'è? È una chiave. Dovrebbe appartenere al Tempio della Montagna. È accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ischel è collegato alla caserma. 
È per questo che il culto occupa il tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano. In silenzio. C'è un'altra strada. Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Magari potrei tentare. Potresti. Alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Se riuscirò a infiltrarmi da dietro, cercherò di aprire un varco per te. Libereremo Etsli e cercheremo lo scregno. Io penso a mio figlio. Tu cerca lo scrigno. Ragazzi, per tutti quelli che stanno seguendo l'avanzamento eh, di questo videogioco, informo che cavico anche tutti, eh, tutti i video su YouTube, eh, sul canale che è indicato sul, su Twitch. Grazie mille.